நம்ம பிரபஞ்சம் உருவானதுலேருந்து நம்ம பிரபஞ்சத்தில் உயிர் உருவானது வரைக்குமே பல மாயைகளை சுற்றி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இப்படி நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாத பல மாயைகள் இந்த யூனிவர்ஸ்லேயும் சரி இந்த கேலக்ஸிஸ்லேயும் சரி இருக்குது இப்படி மனிதர்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாத பல மாயைகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது ஆனால் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய சில மாயைகளை பற்றி தான் அதாவது இல்யூஷன்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலி இன் தமிழ் இல்யூஷன்ஸ் இது நம்ம கண்களால் மட்டும் உணரக்கூடிய மாயை இல்லை நம்ம உணரக்கூடிய எல்லாத்திலிருந்தும் இந்த இல்யூஷன்ஸ் நடக்கும் மோஸ்ட்லி நாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறது பார்க்கறது இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டது இது எல்லாமே ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனாக தான் இருக்கும் அதாவது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய மாயைகளாக தான் இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய பார்வை மூலயமா கிரியேட் ஆகிற இல்யூஷன்ஸ் நம்மளுடைய பார்வை ரியாலிட்டியோட ஒரு இன்னொரு பர்ஸ்பெக்ஷன்னே சொல்லலாம் ரியாலிட்டிங்கிறதையே நம்ம பார்வை வச்சு தான் முடிவே பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்குறதா நினைக்கிற எல்லா விஷுவல்ஸுமே தலைக்கீழாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு லைட் வேவ்ஸ் தான் அதாவது நம்ம பார்க்குற விஷுவல்ஸ் நம்ம கண்ணுடைய லென்ஸ் வழியாக போய் ரெட்டினால் அதாவது விழித்திரையில் இன்வெர்ட் ஆகிட்டு அப்படி இன்வெர்ட் செய்யப்பட்ட இமேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அப்படி கன்வெர்ட் ஆன டேட்டா வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது ஸோ இப்படி தான் நமக்கு ஒரு விஷுவல் தெரியுது இந்த ஹோல் ப்ராசஸும் நடக்கிறதுக்கு ஒரு டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் டைம் தான் அதாவது டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட்னா ஒரு செகண்டுடைய பத்தில் ஒரு மடங்கை விட கம்மியான டைம் இப்போது நீங்கள் ஒரு சில விஷுவல்ஸை பார்க்கும்போது வந்து இந்த டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ப்ராசஸில் வந்து ஆக்சுவல் விஷுவலுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபால்ஸான விஷுவல் அதாவது ஒரு ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு போகுது இப்போது அந்த ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் பிரெயினை ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவல் பர்ஸ்பெக்டிவில் உள்ள விஷுவலை உங்களுக்கு உணர்த்துது நம்ம பார்த்த இந்த நியூரான்ஸில் ஆக்டிவேட் ஆகிற இந்த டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ப்ராசஸில் வந்து கொஞ்சம் டைம் டிலே ஏற்படுது இப்படி அந்த டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் டைம் டிலேவை ஏற்படுத்துகிற விஷுவல்ஸை தான் நம்ம இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸை எப்படி சொல்லலாம்னா நீங்கள் ஒரு முதல் தலைமுறை ஹண்டர்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு புறாவை பார்க்குறீங்க இப்போ அந்த புறாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ அந்த புறாவை சுடுறதுக்கு எய்ம் பண்ணுறீங்க இப்படி எய்ம் பண்ணும்போது அந்த புறா ஒரு வேலை தப்பிச்சுடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே புறா திரும்ப வந்து உட்காரும்போது உங்கள் பிரெயின் உங்கள் கண்ணோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ண வச்சு அந்த விஷுவலை பார்க்கறதுக்கான இன்புட்ஸை தருது அதாவது உங்கள் கண்ணுடைய ஷார்ப்னஸ் ஃபோக்கஸ் இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ண வச்சு அந்த விஷுவலை ஆக்சுவல் பர்ஸ்பெக்டிவோட பார்க்கறதுக்கு ஒரு டியூனிங்கை ஏற்படுத்தும் இப்போது நீங்கள் அந்த புறாவை இதுக்கப்புறம் ஷார்ப்பாக எய்ம் பண்ணி சுற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த அதே விஷயம்ல திரும்பவும் அந்த ஆக்சுவல் பர்ஸ்பெக்டிவை பார்க்குறதுக்கு உங்கள் பிரெயின் வந்து சில டியூனிங்கை ஏற்படுத்துது இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் டிலேவில் நடக்கும் இப்போ ஒரு சில விஷுவல்ஸ்னால வந்து இந்த டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் டிலேயில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை குழம்புறதுனாலையோ தான் நமக்கு இந்த இல்யூஷன்ஸ்லாம் ஏற்படுது இப்படி நடக்கிற இந்த ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது லிட்ரல் இல்யூஷன் ஃபிசிக்காலஜிக்கல் இல்யூஷன்ஸ் அப்புறம் காக்னேட்டிவ் இல்யூஷன்ஸ் இந்த லிட்ரல் இல்யூஷன்ஸை வந்து நம்ம ஒரு பெயிண்டிங் மூலயமா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் இந்த பெயிண்டிங்கை பாருங்களேன் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்த உடனே அதை வந்து ஒரு மண்டபம் தான் நினச்சிருப்பீங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து அந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கண்ணை டியூன் பண்ணி அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நோட் பண்ண வச்சு அங்கே இருக்கிறது ஒரு லேடி தான் அப்படிங்கிறத ரெகக்னைஸ் பண்ண வச்சுருக்கோம் இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விஷுவல்ஸை பார்த்து அதை டென்த் ஆஃப் செகண்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷனை உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷனை ரெகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணு டியூன் ஆகிட்டு அந்த ஆக்சுவல் இமேஜஸை பார்க்கும் இப்போ இந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்தது மூலயமா நீங்கள் இனிஷியலாக ஒரு ஸ்கல்லை தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்படி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் அந்த பெயிண்டிங் வந்து உங்கள் பிரெயினை ஏமாற்றிருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம லிட்ரல் இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற இல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு ட்ரிக்கியான இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபிசியாலஜிக்கல் இல்யூஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜை பாருங்கள் இதில் இருக்கிற கிரேட் ஆர்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்களா என்ன நடக்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா இந்த இல்யூஷனை வந்து எயிட்டீன்
அதை சுற்றி உள்ள நியூரான்ஸ் வந்து அதை விட ஸ்ட்ராங்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்படி உங்கள் கண்ணு அங்கே இருக்கிற பல லைட் மேக்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி உள்ள ஸ்ட்ராங்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற நியூரான்ஸை மட்டும் பிரைட்டாக தெரிய வைக்குது இப்போது இந்த ஹார்மன் கிரிட் டெலிவிஷன்ஸில் வந்து இதில் உள்ள இன்டர்செக்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது அங்கே ஃபோர் சைட்லேருந்து வர்ற அந்த ஒயிட் லைட்னால் நம்மளுடைய ரிசப்டார்ஸ் வந்து ஏமாற்றப்படுது இப்படி நடக்கிற இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்னமும் நிறைய லெட்டரல் இன்ஹிப்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் அப்புறம் அந்த பகுதியில் இருக்கிற ரெசப்டார்ஸை கம்மியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்குது இதனால தான் அந்த கிரிட்டில் நம்மளால் கலர் வேரியன்ஸை பார்க்க முடியுது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒயிட் டாட்டை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது சுற்றி உள்ள டாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளாக்காக தெரியறதுக்கு காரணமாக இதுதான் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை இந்த கிரிட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு இன்டர்செக்ஷனுடைய கிரே கலரை நீங்கள் பார்க்க ட்ரை பண்ணாலும் அது மறைஞ்சிடும் பிகாஸ் நம்மளுடைய சென்ட்ரலான பார்வை வந்து நம்மளுடைய ஃபோட்டோ ரிசப்டார்ஸ் உடைய ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் வேற எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு தெளிவான இமேஜை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற இடத்துல ஏற்படுத்தும் அடுத்து பார்க்க போகிற இல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இல்யூஷன்ஸ் வந்து உங்கள் கண்ணிலேருந்து இல்லை உங்கள் பிரெயினுடைய விஷுவல் ப்ராசஸிங் யூனிட்லேருந்து ரொம்ப தொலைவில் நடக்கிற ஒரு இல்யூஷன்ஸ் தி காக்னேட்டிவ் இல்யூஷன்ஸ் இந்த இல்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்குற இமேஜ் பற்றினா உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தோ இந்த உலகத்தை பற்றியும் அதோடைய ஃபிசிக்ஸ் பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தும் ஏற்படுற இல்யூஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இமேஜில் இருக்கிற ஸ்டயர் காஸ் வந்து பின்ரோ ஸ்டயர் காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டயர் காஸ் வந்து நடைமுறைக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லாத ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் வரையப்பட்ட ஒரு பெயிண்டிங் தான் இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபிசிக்கலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே கீழேயோ இல்லை மேலேயோ தான் போயிட்டு இருப்பீங்க இப்போ இந்த ஸ்டயர் காசில் ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன் கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஃபாதர் வந்து படிக்கல எந்த சைடு கட்டுறாரு அந்த எண்ட்லேருந்து ஒரு சன் வந்து படிக்கல எந்த சைடில் கட்டுறாரு வச்சுக்கலாம் இப்போது அதோடைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கான்ஃப்ளிக்டானதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத இல்லைன்னா பாசிபிலிட்டியே இல்லாத ஒரு கனெக்ஷனாக தான் இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பாசிபிலிட்டிஸே இல்லைங்கிறத வந்து உங்கள் பிரெயின் வந்து யோசிக்காது ஆனால் அந்த இமேஜை பற்றின கான்செப்டை யோசிச்சு அதில் இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி உருவாச்சுங்கிறத மட்டும் தான் உங்கள் பிரெயின் யோசிக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இம்பாசிபிள் ட்ரையாங்கலும் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை பில்டு பண்ணவே முடியாது ஆனால் அதை பற்றி உங்கள் மைண்டு யோசிக்காது அது எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் உங்கள் பிரெயின் யோசிக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம காக்னேட்டிவ் இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட உள்ள ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸை பற்றின முக்கியமான தேரிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு நேச்சராக கூட தோணும் அதாவது இந்த சம்மர் டைமில் நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது அங்கே தண்ணி நிற்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அதாவது இந்த காணல் நீர் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக தெரிகிற ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் தூரத்துலேருந்து ஒரு கயிறை பார்த்துட்டு பாம்பு நினைக்கிறது காற்றுல ஆடுற தாத்தாவோட வீட்டையை பார்த்துட்டு பேய் நினைக்கிறது இது எல்லாமே இந்த ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸில் தான் வரும் அப்புறம் அந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிற அளவுக்கு சில ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன்ஸ் இமேஜஸ்லாம் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோட எண்டை முழுசாக பார்த்துருங்க அதாவது நம்ம ஒரு இல்யூஷனில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது எப்படின்னா நம்ம டெய்லியுமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு இல்யூஷன் வந்து நம்மக்கிட்ட நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது என்னென்னா நீங்கள் தேட்டர்லேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதாவது அந்த கேரக்டர்ஸோடைய வாயிலேருந்து சவுண்ட் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அதுலேருந்து வர்றது நமக்கு ஸ்பீக்கர்லேருந்து தான் சவுண்ட் வரும் அது நமக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அது கூட நம்ம அந்த கேரக்டர் கூட ஜிங்க் ஆகி நம்ம அந்த வீடியோவையோ அந்த மூவியோ பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கே தெரியாமல் நடக்கிற இல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மனுஷங்களுக்கு மட்டும் நடக்காது விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் கூட நடக்கும் வயல்லாம் வந்து இந்த சோழ காட்டு பொம்மை வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து நம்ம பறவைகள் வந்து பார்த்துட்டு அங்கே உண்மையிலுமே மனுஷன் நிற்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு அது வந்து பயந்து ஓடிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பறவைகளுக்கு நடக்கிற இல்யூஷன்ஸ் இந்த ஆப்டிக்கல் இல்யூஷனை தவிர்த்து மற்ற இல்யூஷன்ஸ் அதாவது நம்ம பயாலஜிக்கலாகவோ ஃபிசிக்கலாகவோ உணர்கிற இல்யூஷன்ஸ் இப்போ நம்ம கேட்டல் திறன் மூலயமா அதாவது கேட்குறது மூலயமா உணர்கிற மாயை அந்த இல்யூஷன்ஸ் வந்து ஆடிட்டரி இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு வார்
தொடுதல் உணர்வு மூலியமா வர்ற இல்யூஷன்ஸ் அதாவது தொட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ற ஒரு இல்யூஷன் இது வந்து டாக்டைல் இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத சிம்பிளா எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு செக்மெண்ட் வரும் அந்த செக்மெண்ட்ல கண்ணை கட்டிட்டு ஒரு பாக்ஸ் குள்ள கையை விட்டு அந்த பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு வந்து டச் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்குள்ள நார்மலான பொருள் தான் இருக்கும் ஒரு அண்ணாச்சி பழமோ ஒரு செடியோ தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை அவங்க தொட்டு ஸ்கேரி திங்ஸ்ன்னு நினச்சி பயந்திருப்பாங்க இப்படி தொடுதல் மூலியமா ராங்கான இன்ஃபர்மேஷனை தரது வந்து நம்ம டாக்டர் இலியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்க்க போகிற இலியூஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி மூலியமாக கிரியேட் பண்ணுற ஒரு இலியூஷன் அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்து அது மூலியமாக கிரியேட் பண்ணுற இலியூஷன்ஸ் இப்படி கிரியேட் பண்ணுற இலியூஷன்ஸ் வந்து டெம்போரல் இலியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கணுன்னா இப்போ நம்ம அன்னியன் படத்தில் வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து அன்னியன் கிட்ட ஒரு லூப்பில் ஒரு டிஸ்கை காட்டி அவரை மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போவார் இப்போ ஒரு காற்று ஒரு லூப் வந்து ஒரு இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி அதை பார்க்கக்கூடிய நபரை வந்து ஒரு மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போகுது இதை வந்து நம்ம டெம்போரல் இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சைக்காட்டிஸ்ட் தான் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க சில சைக்காட்டிஸ்ட் வந்து சில கிளாக்ஸை வச்சு கூட இந்த இல்யூஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இல்யூஷன்ஸ் அவங்க எது கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட ஆள் மனநிலையை வந்து தூண்டுறதுக்காக அது வந்து இந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டேஸ்ட்லேயும் ஸ்மெல்லையும் கூட அந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் இப்போ டேஸ்ட்டில் நடக்கிற இல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா இப்போ நம்ம நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சோம்னா இனிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஆக்சுவலாக நெல்லிக்காங்கிறதும் ஒரு இனிக்கிற பொருள் கிடையாது தண்ணிங்கிறதும் ஸ்வீட்டான பொருள் கிடையாது பட் அங்கே இனிக்கிற மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் வந்து நமக்கு டேஸ்ட்னால் கிரியேட் ஆகிறது தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டேஸ்ட்னால் கிரியேட் ஆகிற இல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மெல்லுனால் கிரியேட் ஆகிற இல்யூஷன்ஸ் இந்த ஸ்மெல்லால் கிரியேட் ஆகிற இல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்னா இப்போ நீங்கள் திடீர்னு பிரியாணியை மைண்டில் நினச்சிங்கன்னா அந்த பிரியாணியோட ஸ்மெல் வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்மெல்லான நடக்கிற இல்யூஷன்ஸ் தான் இது ஒன்றுமோ சிம்பிளாக எப்படி பார்க்குறதுன்னா இந்த பேய்க்கு பயப்படுறவங்களாம் நைட்டில் வந்து மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் வருது இப்படிலாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டுருப்பீங்க அதாவது நீங்கள் பார்க்குற விஷுவல்ஸை வந்து தப்பாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இல்லைனா அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறது இந்த மாதிரி வர்றதில் நம்ம ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் பார்த்தோம் இதில் வராத இது மாதிரியான ஒரு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறது இப்படி இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறதெல்லாம் ஹாலியூசினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதை சிம்பிளாக எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம த்ரீ படம் பார்த்துருப்போம் த்ரீ படத்தில் வந்து தனுஷ்க்கு அடிக்கடி ஒரு பொண்ணோட இமேஜும் ஒரு ஒரு சாமியோட இமேஜும் வந்து வந்துட்டு போவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஹாலியூசினேஷனால் நடக்கிறது தான் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா ஆயிரத்தி ஒரு ஒன் படத்தோட கிளைமேக்ஸில் பார்த்திபன் கடற்கரையில் அவரை சோழ தேசத்துக்கு கூட்டு போகிற கப்பல்கள்லாம் வந்து நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் இதெல்லாம் இந்த ஹாலியூஷனேஷன்லாம் வர்றது தான் இதை இன்னமும் சிம்பிளாக எப்படி சொல்கிறதுனா பிக் பாஸ் ஜூலியோட அஞ்சு செகண்ட் வீடியோ மாதிரி முன்னாடி பார்த்த இந்த இல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒரு காமனான விஷயம் தான் பட் இப்போ பார்க்குற இந்த ஹாலியூஷனேஷனால் வந்து சில மென்டலி இல்னஸுக்குன்னும் கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த த்ரீ படத்தில் வர்ற மாதிரியே தான் பைப்புலர் டிசார்டரையோ இல்லை சைக்ளோதமிக் டிசார்டரையோ ஏற்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி டிசார்டரேஷன்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹாலியூஷனால் வர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த கேட்டகிரி வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயத்து மேலே அபரிவிதமாக நம்பிக்கை வைக்கிறது அதாவது பேய்ங்கிறத இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க பட் இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து அபரிமான நம்பிக்கை இருக்கும் இதை வந்து நம்ம டெல்யூஷன் சொல்லுவோம் இந்த பேய் பூதம் சாமி இதெல்லாம் வந்து இந்த டெல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் வர்றது தான் ஸோ கடைசியாக இந்த இல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உங்கள் பிரெயினும் சரி உங்கள் கண்களும் சரி பல ஷார்ட்கட்ஸையும் அதை பார்க்குறதுக்கான பல எஃபிஷியன்சியும் ட்யூனிங்கையும் எடுத்துக்கும் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து இதுக்கு கிடைக்கிற அக்யூரஸி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியானது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இல்யூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஓரளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இதை தாண்டின நியூரலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது மறக்காமல் இதை பற்றின கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிகலி இன் தமிழ்
அப்படியே லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்